இந்த உலகம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அதனால தான் இந்த தலைப்பை போட்டிருக்கிறார்கள் வாழ நினைத்தால் வாழலாம் என்று சொல்வது மெய்யா பொய்யா இதுவரைக்கும் எனக்கு தெரிய பட்டிமன்ற வரலாற்றில் இப்படி ஒரு தலைப்பு போட்டதாக எனக்கு தெரியவில்லை வாழ பட்டிமன்ற அறிஞர்கள் பேச நினைத்தால் பேசலாம்னு வருங்க வர்றாங்க வாழ நினைத்தால் வாழலாம் என்பது மெய்யா பொய்யா என்பது ஒரு புதுமையான தலைப்பு நான் எங்கே இருந்து இந்த தலைப்பை எடுத்திருப்பார்கள் என்று யோசித்து பார்த்தால் இது வந்து சிவாஜி கணேசனும் தேவிகாவும் நடிச்ச பலே பாண்டியாங்கிற படத்துல வரக்கூடிய ஒரு பாட்டினுடைய முதல் வரி உங்களுக்கு எல்லாம் படம் பார்த்த மாதிரி தலையாட்டக்கூடாது அது ஏன் வயசு காலத்து படத்துக்கு இவங்க இவங்க இப்படி இப்படி தலைய தலைய ஆட்டினா பாரதி தலையாட்டினா அர்த்தம் இருக்கு வயசான பொண்ணு ஓகே வாழ நினைத்தால் வாழலாம் வழியா இல்லை பூமியில் ஆழ கடலும் சோலையாகும் ஆசை இருந்தால் நீந்தி வா அப்படின்னு அந்த வரி முதல் நாள் வரி எனக்கு பாடணும்னு ஆசை ஆனா வேணாம் உலக சமாதானத்துக்கு அது ஆபத்து அதுல வேண்டாம் அந்த வரியை நல்லா கவனிங்க வாழ நினைத்தால் வாழலாம் வழியா இல்லை பூமியில் ஆழக்கடலும் சோலையாகும் எவ்வளவு நம்பிக்கை பாருங்க நீ கடல்ல விழுந்துட்டியா நீ கடல்ல கப்பல் பயணம் போகிற போது கப்பல்ல ஓட்ட விழுந்து கடல்ல இருக்கிற தண்ணீர் எல்லாம் கப்பலுக்குள்ள வந்துருச்சா நீ மூழ்கிட்டு மூழ்கி கொண்டிருக்கிறாயா கவலைப்படாத ஆழக்கடலும் சோலையாகும் ஆசை இருந்தால் நீந்திவா அதான் கண்ணதாசன் உனக்கு வாழணும்னு ஆசை இருந்தா சாதிக்கணும்னு ஆசை இருந்தா நீச்சல் அடி மூழ்காதே முங்கி போகாதே ஆசை இருந்தால் நீந்தி வா நாம் பாருங்க ஆசை என்பது அழிவுக்கு அறிகுறி என்றார் புத்தர் நண்பர்களை நான் முரண்படுகிறேன் ஆசை என்பது அழிவுக்கு அறிகுறி அப்படின்னு புத்தர் சொன்னார் ஒரு புது கவிஞன் அதை முரண்பட்டு எழுதினான் ஆசை என்பது அழிவுக்கு அறிகுறி என்பதும் ஆசைதானே நான் எனக்கு ஏன் அந்த வரியை பார்த்த தலைப்பை பார்த்தவுடனே எனக்கு ஏன் பிடிச்சதுன்னா இந்த பலே பாண்டியாங்கிற படத்தோட டைட்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் படித்த காலத்திலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் தெரியுமா பலே பாண்டியாங்கிற அந்த ரெண்டு சொல்லும் மகாகவி பாரதியாரோட தொடர்புடையது எனக்கு மகாகவி பாரதியாரை ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் கவிதைகள்லாம் எனக்கு உயிர் இங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் என்ன படிப்பு வேண்டுமானாலும் படியுங்கள் நீங்கள் என்ஜினியரிங் படியுங்கள் என்ன வேணாலும் படிங்க மெடிசின் படிங்க நிறைய படிப்பு இருக்குங்க நீங்க என்ன வேணாலும் படிங்க அதெல்லாம் வச்சு சம்பாதிக்க தான் முடியும் நான் தெளிவா சொல்றேன் அதையெல்லாம் வச்சு சம்பாதிக்க தான் முடியும் மனசுக்கு சமாதானம் அதுல வராது ஒரு வேலை கிடைக்கும் சம்பாதிக்கலாம் ஆனா உங்க மனசுக்கு சந்தோஷமும் சமாதானமும் கிடைக்கணும்னா தினம் ஒரு ரெண்டு திருக்குறள் ஒரு ரெண்டு பாரதியார் பாட்டு படிங்க உங்க வாழ்க்கையில சமாதானமும் சந்தோஷமும் வரும் அந்த பாரதியாரோட நேரடியா தொடர்புடையது தான் இந்த பலே பாண்டியா அப்ப பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் வாழ்க்கைனா முடியும்னு நம்பணும் விரல்கள் பத்து மூலதனம் நாம் பாருங்க தாரா பாரதி முடியாதுங்கிறது மூடத்தனம் முடியாது என்பது மூடத்தனம் உன் விரல்கள் பத்தும் மூலதனம் நினைச்சா சாதிக்க முடியும்னு நினைக்கிறதா வாழ்க்கை அது அப்ப வாழ நினைத்தால் வாழலாம் பாசிட்டிவ் முடியும்னு நம்பணும் ஏரோபிளைன்ல ஏறி உட்கார்ந்துருக்கோம் இப்பதான் பங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி சுவிட்சர்லாந்து போனேன் ஏரோபிளைன் டேக் ஆஃப் ஆகையிலேயே டேக் ஆஃப் ஆகிக்கிட்டு இருக்கையில அந்த ஏர் ஹோஸ்டஸ் கூப்பிட்டு மேடம் வெடிச்சிருச்சுன்னா என்ன செய்யறது அப்படின்னு நான் கேட்கறது அந்த ஏர் ஹோஸ்டர் சொல்லுவா நீ இருக்கிற வரைக்கும் வெடிக்காது சேஃபா போய் சேஃபா லேண்ட் ஆகி சுவிட்சர்லாந்த சுத்தி பார்த்துட்டு வருவோம் நம்பிக்கையோட தான் பிளைட்ல ஏறணுமே ஒளிய ஏறி உட்கார்ந்த உடனே அதைத்தான் இந்த மெய்யின்னு பேசுற மூணு பேர் பேசுறாங்க பாசிட்டிவ் இந்த மூணு பேர் இருக்கிறாங்களே வாழ நினைச்சா வாழலையா 
ஏன் முடியாதுங்கிற ஏன் எதிர்மறையா சிந்திக்கிற சோறு போட்டிருக்கிறா மனைவி அழகா சமைச்சு வச்சிருக்கிறா நல்லா பெசஞ்சா உன் முகத்தை பார்த்துக்கிட்டு சாப்பிடுங்க ஐயா பல ஆம்பளைய பொஞ்சாதி முகத்தைய பார்க்க மாட்டேங்கிறான் சாப்பிடையில இந்த மாடு மாடு சாப்பிடும் பார்த்துருக்கீங்களா கவுந்த பிடிக்கி மாடு எங்கேயாவது எங்கேயாவது வக்கியோல் திங்கிற போது மாடு நிமிந்து கோணார பார்த்து கோணார் வக்கியோல் சூப்பர் டேஸ்ட் சொல்லியிருக்கு அது மாதிரி தான் பல பேர் சாப்பிட்றான் கவுந்தா கவுந்த தண்ணி வாங்கி குடிச்சு போயிடுவோம் அந்த பொம்பளை நினைக்கும் மவனே உனக்கு என் கையால் தான் சாவு டே உனக்கு பார்த்து பார்த்து சமைச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு வார்த்தை முகத்தை பார்த்து நல்லா இருக்கு ராஜாத்தி எப்படிமா இவ்வளோ நல்லா சமைக்கிற இவ்வளோ நல்லா சமைக்கிற உன் கைக்கு ஒரு மோதிரமாவது போடணும் தாயி அப்படின்னு பேச பேச மாட்டான் மன மனன்னு சாம்பார் மணக்கிற சாம்பாரை பெசஞ்சுக்கிட்டே அவன் மனசுக்குள்ள என்ன ஓடும் அவ கூட எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோமே எதுவும் விஷம் கிஷம் கலந்துருப்பாளோ அந்த சாம்பார் டேஸ்டா இருந்தாலும் அன்னைக்கு விளக்காது நம்ம பொஞ்சாதி நமக்கு எதுக்கு என் விஷம் வைக்க போறா நம்ம பொஞ்சாதி நமக்காக பார்த்து பார்த்து சமைச்சிருக்கா என் நம்பி சாப்பிடியா அந்த நம்பிக்கையினுடைய அடையாளமா இந்த பக்கம் மூணு பேர் வந்திருக்காங்க யார் யாரு மெய்யே வாழ நினைத்தால் வாழலாம் வாசு சசிகுமார் அவர் தமிழாசிரியர் பேராசிரியர் முனைவர் எஸ்தர் ஜெகதீஸ்வரி அவங்க சென்னை எத்திராஜ் காலேஜில் தமிழ் பேராசிரியை இவங்க வழக்கறிஞர் துளசி பெங்களூர்லேருந்து வந்திருக்கிறாங்க இவங்க இவங்க மூணு பேரும் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் சரியா வாழ நினைத்தால் வாழலாம் மூணு பேர் இந்த பக்கம் பார்த்தா புருஷோத்தமன் ராஜபாளையம் சுபாஷினி புதுக்கோட்டை பாரதி இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்னா என்ன நெகட்டிவ்னா புத்திசாலித்தனமான நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்ல புத்திசாலித்தனமான நெகட்டிவ் இருக்குல்ல இப்ப நான் விமானம் பறக்கிறதுன்னு சொன்னேன்ல விமானம் பறக்கும்னு நம்புறது பாசிட்டிவ் அந்த பறந்துகிட்டு இருக்கிற விமானத்துக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துட்டா அப்படின்னு நினைக்கிறது நெகட்டிவ் ஆனா அப்படி ஒருத்த நினைக்க போய் தான் எது கண்டுபிடிச்சோம் பாராச்சூட் பாராச்சூட் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அடிப்படை நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இந்த பறக்கிற விமானத்துக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துரும் ஒரு வயா நம்புனா எதிர்மறையா அவன் தான் பாராச்சூட்டை கண்டுபிடிச்சான் இதெல்லாம் பாராச்சூட் கேஸ் மூணு பேர் இது பூரா விமான கேஸ் இவங்க என்ன சொல்றாங்க நம்பணும் ஐயா நம்பணும் நாங்களும் ஒத்துக்கிறோம் ஆனா சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு அதனால தலைப்புல இன்றைய சூழ்நிலையில் வாழ நினைத்தால் வாழ முடியுமா அதான கேட்டிருக்க இன்ற சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு பஸ் ஸ்டாப்பில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த மாணவிக்கு பிளஸ் டூ படிக்கிற மாணவன் தாலி கட்டினான் இவ்வளவு முன்னேறிட்டான் அப்ப ஆத்தாளுக்கு ஒரு செலவு இல்லையே அப்ப ஆத்தாளுக்கு செலவே இல்லையே கல்யாண மண்டபம் பார்க்க வேண்டாம் ஜாதகக்காரனு காசு கொடுக்க வேண்டாம் சமையலுக்கு செலவு இல்லை பந்தி பரிமாறி டபக்குன்னு பஸ் ஸ்டாப்ல வச்சு கட்டி வந்து நின்ன பஸ்ல ஏத்திக்கிட்டு கிளம்பிட்டான் ஐயா இதான் அந்த நாடு இந்த சூழ்நிலை நீங்க குறிங்க பாசிட்டிவ் குறைவாகவும் நெகட்டிவ் தான் அதிகமாகவும் இருக்கு அதான் இந்த மூணு பேர் வாழ நினைத்தால் வாழலாம்ங்கிறது இன்னைக்கு சூழ்நிலையில் பொய் சார் முடியாது சார் நம்ம என்ன நினைச்சாலும் முடியாது சார் ரொம்ப அருமையான சபை கிடைச்சிருக்கு இன்னைக்கு இன்றைய சூழ்நிலையில் வாழ நினைத்தால் வாழலாம் என்பது மெய்யா பொய்யா என்கிற இந்த அருமையான பட்டிமன்றத்தில் மெய்யே என்கிற அணி துவங்குகிறது அந்த அணியினுடைய முதல் பேச்சாளராக மரியாதைக்குரிய சகோதரர் வாசு சசிகுமார் அவர்கள் வருகிறார்கள் அவர்களை வாழ்த்தி வாதங்களை வைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டு முன்னுரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அழகிலே விரிந்த நெற்றி ஐயா அழகிலே விரிந்த நெற்றி அறிவிலே முதிர்ந்த தோற்றம் விழியிலே அன்பு தேக்கம் விழிப்பிலே பாச தாக்கம் மொழியிலே தோய்ந்த நெஞ்சம் முத்தமிழ் நாவில் கொஞ்சம் 
எங்கள் பட்டிமன்ற நாவலருக்கு அரங்கு நிறைந்த கரவொலியோடு அன்பு வணக்கம் ரொம்ப நன்றி ஐயா ஐயா பூமியில் இருந்து விட்டு போவதல்ல வாழ்க்கை பூமியில் இருந்து விட்டு போவதில்லை வாழ்க்கை தம் பெயரை சில காலமாவது இருக்க செய்து விட்டு போவதுதான் வாழ்க்கை என்று வாழ்க்கையின் மீது பற்று கொண்டு நம்பிக்கை கொண்டு என்னோடு பேச பயணித்திருக்கும் எனதனி நம்பிக்கை நட்சத்திரங்களே இப்ப அவங்கள சொல்லி ஆகணும் அவங்கள எப்படி சொல்றதுங்க ஐயா முடியாது நடக்காது நிலைக்காது கிடைக்காது என்று சொல்லி சோதனை மே சோதனை போதுமடா சாமி வேதனைதான் வாழ்க்கை என்றால் தாங்காது பூமி என்று வேதனை கண்ணீரை வடிக்க வந்திருக்கும் எதிர் அணியினருக்கு ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக் கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன் சோதனைகள் தோல்விகள் எல்லாம் உன்னை தூங்க வைக்க பாடும் தாளாட்டு அல்ல தோல்விகள் எல்லாம் உன்னை தூங்க வைக்க பாடும் தாளாட்டு அல்ல நீ நிமிர்ந்து நிற்பதற்கான தேசிய கீதம் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டால் வாழ நினைத்தால் வாழலாம் என்பதை நீங்களும் ஒப்புக்கொள்வீர்கள் இந்த மாணவிகள் எப்பேற்பட்டவங்க தெரியுமா எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் சரி அதுக்காக ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க அதை எப்படி டீல் பண்ணலான்னு நினைக்கக்கூடிய கே எஸ் ஆர் மாணவிகள் அப்படின்னா நம்ம சொன்னோம் அப்படியே கற்பூரம் மாறி பத்திக்குப்பாங்க சார் பொன்னினதி பார்க்கணுமே பொழுதுக்குள்ள கண்ணி பெண்ண பார்க்கணுமே காற்று போல பாத்தீங்களா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் பொன்னியின் செல்வன் படம் பார்த்துட்டு குடும்பத்தோட வீட்டுக்கு வர நான் நேற்று தான் வந்தோன்னே என் மனைவி கேட்டா பொன்னியின் செல்வன் படத்தை ஒழுங்கா பாத்தீங்களான்னு கேட்டா பாத்தனேமா அப்படின்னு என்ன பாக்கிறதுக்கு குந்தவை மாதிரி இருக்கனா இல்ல நந்தினி மாதிரி இருக்கனா அப்படின்னு கேட்டா நான் சொன்னேன் நீ ரெண்டும் கலந்த கலவைடி அப்படின்னு அவ்வளவு அழகாவா இருக்க அப்படின்னா வழுவழுக்கும் <laughs> ஆனா வாழ்க்கை எனக்கு கஷ்டமா தெரியல சார் வாழ நினைக்கணும் நினைச்சதுனால தான் சார் வாழ்றேன் ஒண்ணும் இல்ல எளிமையா சொல்றேன் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய மனைவிகள் எல்லாம் அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்னங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவாங்க அதுக்கு நீங்க எல்லாம் எத்தனை பொருள் வச்சிருக்கீங்க என்னங்க அப்படின்னா நம்மள கூப்பிடுறாங்கன்னு மட்டும்தான் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனா என் மனைவி அப்படி இல்ல வீட்டு ஹால்ல நின்னுகிட்டு வாசல பார்த்து என்னங்க அப்படின்னா வாசல்ல யாரோ உன்னை தேடிட்டு வந்திருக்காங்க யானு அர்த்தம் கண்ணாடி முன்னாடி நின்னுகிட்டு என்னங்க அப்படின்னா நான் அழகா இருக்கனா இல்ல நான் கட்டி இருக்கிற புடவை அழகா இருக்கான்னு அர்த்தம் சாப்பாட்டை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு என்னங்க அப்படின்னா பசியோட காத்துட்டு இருப்பீங்களே தான் உங்களுக்காக சமைச்சு வச்சிருக்கேன்னு அர்த்தம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறப்ப என்னங்க அப்படின்னா சாப்பாடு ருசியா இருக்கான்னு அர்த்தம் எங்கயாவது கூட்டத்துல போயிட்டு இருப்போம் அப்ப என்னங்க அப்படின்னா கூட்டம் அதிகமா இருக்கு செத்த என் கைய புடிச்சிங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு எழுபது எண்பது வயசு ஆனோடனே மனைவிக்கு உடம்பு சரியாம படுத்திருப்பா இப்போவோ அப்பவோன்னு இருப்பா அப்ப கணவனுடைய கைய புடிச்சுக்கிட்டு என்னங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நான் இல்லாத இந்த உலகில் நீ எப்படி வாழப் போகிறாயோ என்று அர்த்தம் சொன்னாலே அவள்தான் மனைவி அவளை நினைத்தால் இந்த வாழ்க்கைய சந்தோஷமா வாழலாம் சார் சார் வாழ்க்கைனா என்ன தெரியுமா அழகா ஒரு கவிங்க சொன்னா முள்ளில் நடந்து சென்று பூப்பறிக்கும் வைபவம் தான் வாழ்க்கை என்று சொன்னார் முல்லை மர பூவை நினை என்று சொன்னான் சார் வாழ்க்கையினுடைய பயணத்துல மேடு பள்ளம் எல்லாம் இருக்குங்க உங்களுக்கு எளிமையா நான் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இதய துடிப்பை காட்டக்கூடிய கருவி இருக்குல்ல 
இதய துடிப்பை காட்டக்கூடிய கருவி மேலே கீழே மேலே கீழே போயிட்டு வந்தாதான் உயிரோடு இருக்காருன்னு அர்த்தம் சமநிலையில போச்சுன்னா போய் சேர்ந்துட்டாருன்னு அர்த்தம் வாழ்க்கையில மேடு பள்ளம் மேடு பள்ளம் இரண்டும் இருந்தால் தான் நாம் வாழ்கிறோம் என்று அர்த்தம் என்பதை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணுமா இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது கொரோனா நமக்கு எல்லாம் மிகப்பெரிய பாதிப்பு பல பேருக்கு வேலை இல்லாம இருந்தான் ஒருத்த வேலை இல்ல வேலை உனக்கு இன்னும் வேலை கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டான் ஐயோயோ வேலை போயிடுச்சே என்ன பண்றதுன்னு தெரியல முழிக்கிறான் தங்க பையனுக்கு பீஸ் கட்டணும் அம்மாவுக்கு மருத்துவ செலவு பார்க்கணும் வீட்டு செலவு குடும்ப செலவு என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அப்படியே வந்தான் வந்து ரோட்டு ஓரத்துல அப்படியே உட்காந்துட்டான் ஆகா இனி இந்த வாழ நினைத்தால் வாழலாம் முடியுமா முடியாது அப்படின்னு உட்காந்தான் அவன் பக்கத்துல ஒரு குப்பை தொட்டி இருந்துச்சு சார் அந்த குப்பை தொட்டி இருந்துச்சு இவன் கவனிக்கல இவன் பாட்டு உட்காந்துருக்கான் ஒரு வயதான பாட்டி வந்து அந்த குப்பை தொட்டியில இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருள் எல்லாம் எடுத்து தான் பையில போட்டுட்டு போனான் அடுத்தது ஒருத்த வந்தான் அதுல இருக்கக்கூடிய பேப்பர் எல்லாம் அடிக்க எடுத்துட்டு போனான் இன்னொருத்த வந்தான் அதுல இருக்கக்கூடிய பழைய இரும்பு சாமான எல்லாம் எடுத்துட்டு போனான் கடைசியா மாடு வந்துச்சு யாரோ சாப்பிட்டு போட்ட இலைய அது சாப்பிட்டு போச்சு இப்ப பார்த்தான் யாருக்குமே உதவாதுன்னு தூக்கி எறியக்கூடிய அந்த குப்பை தொட்டியே ஒரு நாலு பேருக்கு வாழ்க்கை தரும் என்று சொன்னால் பறந்து வட்ட இந்த உலகம் நமக்கு வாழ கிடைக்காமலா போய்விடும் என்று எழுந்து போனானே அவன் தான் சார் இந்த வாழ்க்கைக்கு வேண்டும் நீங்க பாரதியை பற்றி அழகா சொன்னீங்க சார் பாரதி புலமையும் வறுமையும் புலவர்களுடைய பரம்பரை சொத்து என்று வாழ்ந்தவன் பாரதி பட்டினி நோம்பு இருந்தவன் என்பதெல்லாம் ஐயாவுக்கு தெரியாத செய்தி அல்ல அவன் என்ன பண்ணா முரத்தில் இருந்த அரிசியை முற்றத்தில் வீசி முரத்தில் இருந்த அரிசியை முற்றத்தில் வீசி சிட்டு குருவியை போல் பறந்து கிடரா அப்படின்னு இந்த உலக மக்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொன்னான் நாம எல்லாம் என்ன நினைப்போம் வீட்டில் இருக்கிற காப்படி அரிசியை கொண்டு போய் குருவிக்கு போடுறானே இது என்ன வாழ்க்கை அப்படின்னு நாம நினைப்போம் நன்றாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அறிவு கண் கொண்டு நோக்கினால் இது அபத்தமாகத்தான் தெரியும் ஆனால் கருணை கண் கொண்டு நோக்கினால் இது மனிதநேயத்தின் மாட்சி என்பது உங்களுக்கு புரியும் அதனால்தான் நீங்கள் சொன்னீர்களே மிகச் சிறந்த கவிஞர் நெல்லை ஜெயந்தா அவன் அழகாக சொல்லுவான் உங்களுடைய மனதிலே எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பாரதியை பற்றி சொல்லுவான் பாரதி வாழவே இல்லை என்கிறது சரித்திரம் வறுமை பாரதி வாழவே இல்லை என்கிறது பொருளாதாரம் பாரதி வாழவே இல்லை என்கிறது பொருளாதாரம் ஆனால் பாரதி சாகவே இல்லை என்கிறது சரித்திரம் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது வாழ நினைத்தால் வாழலாம் என்பதுதானே மெய்யாக இருக்கும் என்று சொல்லி சின்ன சின்ன சோகங்களால வாழ்க்கை வாடிவிழும் வாடிவிழும் பூக்கள் கூட இதழ் விரித்து சிரிக்கிறது வாழ பிறந்த உமக்கே நழுகை பிறக்கிறது அமாவாசை வருவது கூட நட்சத்திரங்களை ரசிப்பதற்குத்தான் சிரித்திரு சிலிர்த்தலு ஊற்றுபோல் மனதில் உற்சாகம் நிரப்பு இருப்புக்கும் நீயே இலக்கணம் என்னாலும் நாம் எல்லோரும் வாழணும் என்று சொல்லி இடம் அமர்கிறேன் நன்றி நல்வணக்கம் அதாவது அவர் பேச்சுல பாத்தீங்கன்னா கவிதை இருக்கு கருத்து இருக்கு செய்திகள் அப்படியே அடுக்கி இருக்கிறார் அதுல குறிப்பா பாரதிய அவரு வாழ முடியும் என்கிற நம்பிக்கைக்கு அடையாளமே பாரதி தான் ஏன்னா அவனுக்கு எந்த வசதியும் கிடையாது நல்ல சாப்பாடு கிடையாது நல்ல துணிமணி கிடையாது பிரிட்டிஷ்காரன் எப்போ அரெஸ்ட் பண்ணுவானோன்னு பயம் ஆனால் அவன் சந்தோஷமாக வாழ்ந்திருக்கான் காக்கா வாழ்ந்து காட்டுது பாரதி வாழ்ந்து காட்டியிருக்கான் எந்த வசதி இல்லாமல் அது அருமையாக பேசியிருக்கிறார் சூப்பராக பேசியிருக்கார் இப்போ மறுப்பு சொல்கிறதுக்காக பொய்யே வாழ முடியாது சார் சும்மா என்னமாக புருடா விட்டுக்கிட்டு இருக்காதீங்க பூரா பொய் சார் கவிஞர் டி ஷா புருஷோத்தம் என்னை ஈன்றெடுத்த என் அன்னைக்கும் என்னையும் என் அன்னையும் ஈன்றெடுத்த என் தமிழ் மண்ணுக்கும் முதற்கண் வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொண்டே நாற்பது ஆண்டு காலம் பேச்சுத்துறையில் பேராசிரியராக இங்கே வீட்டிற்கக்கூடிய மதுரைக்கு கள்ளழகர் அழகு இந்த மேடைக்கு தமிழ் சொல்லழகராக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அருமை பேராசிரியர் பெருந்தகை அவர்களுக்கும் வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொண்டே நடுவர் அவர்களை உலக அழகி முன்னாடி ஐஸ்வர்யா ராய் இருந்தாங்க ஒரு ஐஸ்வர்யா ராய் தான் உலக அழகியா இருந்தாங்க ஜீன்ஸ் படத்துல ரெண்டு ஐஸ்வர்யா ராய் நம்ம கல்லூரியில் மட்டும்தான் ஆயிரக்கணக்கான ஐஸ்வர்யா ராய் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அதே போல எங்க இளைஞர்களை பார்த்தோம்னா அதெல்லாம் தமிழ்நாட்டு ஜீன்ஸ் தமிழ்நாட்டு ஜீன்ஸ் அவங்க எல்லாம் வந்து பெண்கள் எல்லாம் அழகுன்னு சொன்னா 
எங்கள் ஆண்கள் எல்லாம் அறிவு நிறைந்த அப்துல் கலாமாக எங்க வீட்டில் இருக்கிறாங்க ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொரோனா கொரோனான்னு ஒரு நோய் வந்துச்சு அது படாத பாடுபடுத்துனுச்சு நம்மளை எல்லாம் அதுதான் பாருங்க திருச்சியில் ரயில் ஏறி அப்படி போய்கிட்டு இருக்கோம் திருச்சியில் ஏறினப்போ யாருமே ஏறல தஞ்சாவூர் போய் ஸ்டாப்பில் நின்றுச்சுங்க நின்னப்போ அவ்வளோ கூட்டம் தும்பு தும்புனு ஏட்டோம் ஏறின பிறகு ஒருத்தன் அப்படியே பார்த்தான் என்னடா அவ்வளோ கூட்டம் ஏறிடுச்சு நம்ம ஃப்ரீயாக போகலான்னு நினச்சோம் இவ்வளோ கூட்டம் ஏறிடுச்சேன்னு அச்சம் அப்படின்னு ஒரு தும்மு தும்முனா பாருங்க எல்லா கூட்டமும் கொரோனாவும் இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் இறங்கி அங்கிட்டு ஓடிட்டாங்க ஓடின பிறகு நம்மளால் நினைச்சான் சூப்பரான ஐடியா பண்ணி நம்ம எல்லாரும் விரட்டியாச்சு படுத்துருவோண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு துண்டை விரிச்சு அதில் படுத்துட்டா படுத்து தூங்கி நிம்மதியாக தூங்கிட்டு போனான் சேஷன் வந்துருச்சு காலையில் விடிஞ்சிச்சு சேஷன் வந்துருச்சு போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சி எழுந்திரிச்சு பார்த்தா பாருங்க அப்போ தான் அவனுக்கு தெரியுது இது கொரோனா பேஷண்ட் உள்ள கமாட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கழட்டி விட்டுட்டு ட்ரெயின் பாட்டுக்கு சென்னை போச்சு திருச்சியிலேயே அந்த வண்டி கிடக்குது இங்கே ஒன்றும் இல்லை நம்ம இருட்டுக்கடை அல்வா திருநெல்வேலியில் இருட்டுக்கடை அல்வா உலக நாடிலேயே இருட்டுக்கடை அல்வானா அவ்வளோ பெஷலுங்க அவ்வளோ பெஷலான இருட்டுக்கடை அல்வா அந்த அல்வா வியாபாரி வந்து மிகப்பெரிய பேமஸ்ஸு ஆனால் அவர் வந்து அவருடைய சூழ்நிலை இனிப்பை தந்தார் தம் நாடு முழுவதும் இனிப்பை தந்தார் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கை கசப்பாக இருக்கும் மாறியது அவர்கிட்ட பணம் இல்லையா பொருள் இல்லையா எல்லாமே இருக்கு காரு எல்லாமே இருக்கு எல்லா வசதி வாய்ப்பும் இருந்து அவர் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாருன்னா அதுக்கு காரணம் என்னங்க இன்னைய சூழ்நிலை தானே இன்னைய சூழ்நிலையில அவர் வாழணும் நினைச்சிருந்தாலும் அவர் வாழ முடியாம போனிச்ச அதை பத்தி தான் நாங்க பேச வந்திருக்கோம் நடுபுறவர்களே இன்னைக்கு தீபாவளி கொண்டாடுறோம் நம்ம ஆயிரக்கணக்கான ஆடு ஆயிரக்கணக்கான கோழி வாழணும்னு நினைச்சிது ஆனா இன்னைக்கு தீபாவளியில குக்கர்ல வெந்துகிட்டு இருக்கு ஐயா ஒரு இராணுவ வீரர் ஒரு இராணுவ வீரர் என்ன பண்றாரு லீவ்ல வந்திருக்காரு லீவ்ல வந்துட்டு மறுபடியும் திரும்ப போறதுக்காக அவருடைய மனைவியை கூப்பிட்டு கண்ணே ஒரே ஒரு முறை என்னை அணைத்துக்கொள் ஏனென்றால் மறுபடியும் இந்த வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்பது தெரியாது நான் அடுத்த முறை ஊரில் இருந்து வரும் பொழுது பெட்டியோடு வருவனா இல்லை பெட்டிக்குள் வருவனா என்பதும் எனக்கு தெரியாது நான் அடுத்த முறை வரும் பொழுது தேசிய கொடியை ஏற்றி விட்டு வருவனா அல்லது தேசிய கொடியை போற்றி விட்டு வருவனா என்பதும் தெரியாது எது எப்படி இருந்தாலும் வீட்டை நீ பார்த்துக்கொள் நாட்டை நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னானா இன்னைய இன்னைய சூழ்நிலையில இந்திய சூழ்நிலையில வாழ நினைத்தால் வாழலாம் என்பது பொய்யே 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 என்று சொல்லி தந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அதாவது இருட்டுக்கட அல்வா திருநெல்வேலியில மூன்றரை மணிக்கு கடையை திறந்தானா எட்டரை மணிக்கு மூடிடுவான் அத்தனை அத்தனை பேர் வரிசையில் நின்று வாங்குவான் அந்த கடையுடைய அதிபர் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு செத்து போறான் அப்ப என்ன காரணம் எங்கேயோ ஒரு இடி இடிபாடு எங்கேயோ ஒரு இடர்பாடு எங்கேயோ ஒரு இடிபாடு எங்கேயோ ஒரு இடர்பாடு இருக்கிறது நீங்க இருட்டுக்கடை அல்வா சாப்பிட்டுருக்கீங்களா சாப்பிட்டுருக்கீங்களா அந்த ஒரு விசுவாசத்தோட பேசுங்க வாங்க எஸ்த உங்களுக்காக தான் அந்த வார்த்தையை சொல்லியிருக்கேன் விசுவாசத்தோட பேசுங்க நினைத்தால் வாழலாம் என்பதற்கு நான் வேற எங்கேயுமே உதாரணம் சொல்லலை நடுவரவர்களே இங்கே சொல்ற நடுவரவர்களே நிறைய அவமானங்கள் நிறைய புறக்கணிப்புகள் நிராகரிப்புகள் மிக மிக குள்ளமான ஒரு பெண்மணி எந்த மாவட்டத்தை சார்ந்தவர் தெரியுமா ஈரோடு மாவட்டத்தை சார்ந்த கீதா குப்புசாமி என்கின்ற ஒரு பெண்மணி எங்கே சென்றாலும் வேலை கிடையாது தோற்றத்தை பார்த்து கொண்டு அந்த உருவத்தை பார்த்து கொண்டு உடல் ஊனத்தை பார்த்து கொண்டு அவர்களுக்கு வாழ்வதற்கு ஏற்ற அந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்காத பட்சத்தில் வாழ நினைத்தால் வாழலாம் என்று மாற்றி யோசிக்கக்கூடிய அந்த தன்னம்பிக்கை எண்ணத்தை அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில எடுத்து செயலாற்றும் பொழுது இன்றைக்கு சொந்தமாக ஒரு கவர்மெண்ட் தொழிற்சாலையை நடத்தி கொண்டு அவரை போல இருக்கக்கூடிய அநேகமான ஊனமுற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை தந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒளி விளக்கை ஏற்றி வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த கீதா குப்புசாமி என்று சொன்னால் வாழ நினைத்தால் வாழலாம் நடுவர்களே ஒரு அணில் ஒரு குளத்தில் தண்ணியில் தன்னுடைய வாளை நனைத்து கொண்டிருந்தது 
அந்த தண்ணியை நனைத்து விட்டு பிறகு அந்த மணல் பரப்பிலே வந்து அதை தட்டி தட்டி காய வைத்துக் கொண்டிருந்தது இதை ஞானத்தை தேடி அங்கங்கே அலைந்து கொண்டிருந்த புத்த பெருமான் அப்படியே அந்த காட்டு வழி பாதையில் வரும்பொழுது கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு அணில் தன்னுடைய வால் பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு சென்று ஒரு பெரிய குளத்தில் இருக்கிற தண்ணியில தன்னுடைய வாலை முக்குகிறது அந்த தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டு வந்து மறுபடியுமாக தட்டி தட்டி காய வைக்கிறது இது போன்றே பல தடவைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறது அவருக்கு கோபமே வந்துடுச்சு புத்தர் பெருமானுக்கு கூப்பிட்டு கேட்டாரு ஏ அணில வாட் நான் டூயிங் புத்தர் டாக்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் நடுவரவர்களே வெரி குட் அப்ப அவர் கேட்டாரு என்ன செஞ்சிட்டு இருக்க அணில ஏ முட்டால் அணில என்ன பண்ணிட்டு இருக்க இல்ல புத்தர் பெருமானே இந்த குளத்து நீரை நான் வற்ற வைக்க வேண்டும் என்று செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஏய் முட்டால் அணிலே நீ அல்ல உன்னை போல கோடி அணில்கள் கூட்டம் வந்தாலும் இந்த குளத்து நீரை வற்ற வைக்க முடியாது என்று புத்தர் பெருமான் சொன்னார் உடனே அந்த அணில் சொல்லியது ஐயா இந்த குளத்து நீர் வற்றுமா வற்றாதா என்பதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை ஆனால் இந்த குளத்து நீரை வற்ற வைக்க வேண்டும் என்று நான் முடிவு செய்து விட்டேன் அதனால் என்னுடைய அந்த முடிவிலிருந்து ஒருபோதும் நான் மாறப்போவதில்லை நான் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று எனக்கு அந்த இலக்கை நான் இன்றைக்கு தீர்மானித்து விட்டேன் அதனால் ஒருபோதும் மாறப்போவதில்லை என்று அந்த அணில் சொன்ன பிறகு புத்தருக்கு ஞானம் வந்தது அவையோர்களே நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் பொழுதும் தற்கொலையான எண்ணங்கள் ஏற்படும் பொழுதும் சோர்வான எண்ணங்கள் ஏற்படும் பொழுதும் நம்மால் வாழவே முடியாது என்று நினைக்காதீர்கள் வாழ நினைத்தால் வாழலாம் என்பதை நீங்கள் உங்களுடைய உள்ளத்தில் தீர்மானிக்கும் போதுதான் வாழ்க்கை வசந்தமாகும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் அந்த அம்மா எஸ்தர் அவங்க ஜெகதீஸ்வரி சொன்ன இப்பொழுது அதற்கெல்லாம் பதில் சொல்வதற்காக ராஜபாளையத்தில் இருந்து சுபாஷினி அம்மா சுபாஷினா அர்த்தம் தெரியுமா இனிமையான சொற்களை சொல்லணும் ஐயா இந்த திருச்செங்கோடுல என்ன ரொம்ப பேமஸ்னா சிவனும் சக்தியும் சேர்ந்த அர்த்தநாதீஸ்வரர் கோவில் ரொம்ப பேமஸ் இங்க மட்டும்தான் சிவனும் சக்தியும் சேர்ந்த உருவச்சிலை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சிவனும் சக்தியும் சேர்ந்த மாசுடா அப்படின்ற மாதிரி எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து மாசா உட்காந்துருக்காங்க ஐயா பலத்த ஒரு கை தட்டு தட்டுங்க பார்ப்போம் ஐயா இன்னைக்கு கல்வியில இருந்து ஆரம்பிப்போம் கல்வி எப்படி இருக்கு ஐயா டுவெல்த்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு கேட்டுக்குள்ள போகும்போதே நீட்டும் சேர்ந்து கூட போகுது அதுக்கப்புறம் காலேஜ் கேட்டுக்குள்ள போகும்போதே நெட்டு ஸ்லெட்டு ரெண்டும் சேர்ந்து போகுது சரி காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் இப்படி இருக்குது டீச்சர் படிச்சாவது வேலைக்கு போலான்னு நினைச்சா டெட்டு எக்ஸாம்ஸும் கூடவே சேர்ந்து போகுதியா இப்படி எக்ஸாம்ஸ தாண்டி நாங்க நினைச்ச கல்வியை படிச்சுட்டு நினைச்ச வாழ்க்கையை வாழ்றது இன்றைய சூழ்நிலையில் சாத்தியமா மருத்துவம் படித்து விட்டு மக்களுக்காக மட்டுமே சேவை செய்வேன் என்று நினைத்த எத்தனை மாணவர்கள் வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுதிட்டு உயிரை மாச்சுக்கிட்டாங்கன்னு தெரியுமா ஐயா அந்த பெற்றோர்களை போய் கேட்டு பாருங்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் வாழ நினைத்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார்களா என்று அப்ப இன்னைக்கு கல்வி இப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் கல்வி சென்று கொண்டிருக்கிறது இரண்டாவதாக பொருளாதாரம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஐயா ஐயா பொருளாதாரம் என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க எல்கேஜிலேயே நான் போய் சிபிஎஸ்இ சேர்க்கணும் அதை தாண்டி ஐசிஎஸ்இ சிலபஸ் சேர்க்கணும் ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் ஃபீஸ் கட்டி எல்கேஜி அங்க சிபிஎஸ்இல சேர்ப்பேன் ஐசிஎஸ்இல சேர்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைய பொருளாதார சூழ்நிலை இப்படி இருக்கிறது இதுக்காக கணவன் ஒரு பக்கம் ஓடிட்டு இருக்கிறாரு மனைவி ஒரு பக்கம் ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க வாரத்துக்கு ஒரு முறை சந்திச்சுட்டு ஹாய் பாய் ஆ நீ இந்த வேலை பருமானா ஞாயிரம் ஒரு நாள் விடுப்பு அம்மா அப்பா இருவரும் இருந்தும் பிள்ளைகள் அனாதையாக இருக்கிறது ஆயாவிடம் பொருளாதார பொருளாதாரத்திற்காக ஐயா இப்படிதான் என் பையன் என் ஸ்கூல்ல படிக்கிற பையன் ஒருத்தன் வந்து கேட்டான் மேம் இன்னைக்கு எனக்கு லீவு வேணும் எங்க பாட்டி இறந்துட்டாங்க எல்கேஜியில அறுபதாயிரம் கட்டி ஸ்கூலுக்கு சேர்த்த பிள்ளைன்னு கேட்டான் எங்க பாட்டி இறந்துட்டாங்க மேம் இன்னைக்கு எனக்கு லீவு வேணும் அம்மா பெத்த பாட்டியா அப்பா பெத்த பாட்டியாடான்னு கேட்டேன் இல்ல இங்கிலாந்துல உண்ட எலிசபெத் பாட்டி இறந்துட்டாங்க மேம் எனக்கு லீவு வேணும்னு கேக்குறான் இன்றைய சூழ்நிலையில் பிள்ளைகளோட மனநிலையும் வாழ்க்கையில பிள்ளைகளுக்கு நிம்மதி இருக்குதா இப்படி பெற்றோர்கள் ஓடிக்கொண்டே இருந்தால் பிள்ளைகள் அன்பு எங்க போய் தேடுவாங்க ஐயா என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படிதாங்க ஒரு பையன் வந்து கேட்டான் 
மேம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கண்ணை மூசி கண்ணை மூடி யோசிச்சுக்கிறேன் வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் மேம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் மேம் கண்ணை மூடி யோசிச்சுக்கிறேன் கண்ணை மூடி யோசிச்சா ஆஹா என்ன அறிவாளி குழந்த பத்து நிமிஷம் கண்ணை மூடி யோசிக்கிறானே நானும் பெருமைப்பட்டேன்யா திரும்ப கண்ணை ஓப்பன் பண்ணிட்டான் திரும்ப அதே மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் கண்ணை மூடி யோசிச்சான் ஆஹா திரும்பவும் நீ யோசிக்கிறியாப்பா ஃபீல் பண்ணுறியாப்பா வெரி குட்பா அப்படின்னு பாராட்டினேன் திரும்ப கேட்டேன் என்னதான் யோசிச்சேன்னு சொல்லேன்ப்பா இல்லை மேம் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அந்த பழியை யார் மேலே தூக்கி போடுறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்கிறான் இன்றைய சூழ்நிலை இப்படிதான் யா போய்கிட்டு இருக்குது இன்னைக்கு பாதுகாப்பு இருக்குதா யா ஒரு பெண் பிள்ளைகள் ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுக்க போகணும்னாலும் ஜிஎஸ்டி மாதிரியே ஒன்னா அப்பா கூட போக வேண்டியது இருக்கு இல்லைன்னா அம்மா கூட போக வேண்டியது இருக்கு இல்லைன்னா அண்ணன் கூட போக வேண்டியது இருக்கு இந்த பெற்றோர்களோட மன நிம்மதி இன்னைக்கு இருக்குதா இப்படி கல்வியும் இல்லாமல் பொருளாதாரமும் இல்லாமல் பாதுகாப்பும் இல்லாமல் நிறைந்த உலகத்துல வாழ்றது எவ்வளவு கஷ்டம்னு தெரியாமா ஐயா நாய கூட கூட்டிட்டு போறவன நாகரிகமா மதிக்கிறாங்க மாடு மேய்க்கிறவன இந்த உலகம் கேவலமா பாக்குதியா அப்படிதான் பாத்துட்டு இருக்கு வந்த வழி அறியலையே போற வழி புரியலையே எந்த வழி போனாலும் ஏன் இலக்கு தெரியலையே கையெழுத்து போட்டு சிலர் கட்டுக்கட்டா சம்பாதிக்கிறான் கை காப்பு வர உழைச்சும் கஞ்சிக்கின்றி பலர் சாகிறான் எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை என்றறிந்தும் போராட்டம் போட்டியிலும் பொறாமையிலும் முடிவதேண்டா நம்மாட்டம் மனிதனாய் பிறந்ததே நீ செய்த புண்ணியம் மகிழ்ச்சி தந்து மகிழ்ச்சியாய் வாழ்ந்து சாவதே கண்ணியம் ஆகவே தயவு செய்து வாழும் வரை மற்றவர்களை காயப்படுத்தாமல் நிம்மதியாக வாழ கற்றுக்கொள்வோம் என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விரைவிற்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பெரியோர்களே சுபாஷினி வந்து என்னை பொறுத்தவரை இல்லை மிக பொருத்தமாக அந்த தலைப்புக்கு நியாயம் செய்திருக்கிறார்கள் மிக பொருத்தமாக சூப்பர்மா சுபாஷினி வந்து ரொம்ப ரெலவெண்ட் அதான் அந்த தலைப்புக்கு நியாயம் அதான் நாட் மியர்லி ஜஸ்டிஃபையிங் பட் டூயிங் ஜஸ்டிஸ் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு நியாயப்படுத்துறது இல்லை தலைப்பை நியாயப்படுத்தலை தலைப்புக்கு நியாயம் செய்திருக்கிறாங்க இப்போ அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டியது பெங்களூர் பெருமாட்டி பெங்களூர் பெருமாட்டி வழக்கறிஞர் துளசி அவர்கள் வெளிவரும்ருக்கிறது <laughs> 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 விளைவிக்கிறதுக்காக <laughs> 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 அவங்க மாமியார் ஃபோன் நம்பரை வாங்கி தீபாவளி அன்னைக்கு புதுயுகம் சேனலில் உங்கள் மருமகம் பேசின பட்டிமன்றத்தை பாருங்கன்னு சொல்ல போகிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி வாழ நினைக்கிறீங்க அப்புறம் எப்படி வாழ்கிறீங்கன்னு நான் பார்க்குறேன் ஐயா மறுபடி மறுபடி நான் குறுக்குறேன்னு நினைக்காதீங்க நீங்க குறுக்கிடுறீங்களா நான் குறுக்கிடுறேன்னு நினைக்காதீங்க சரி இந்த தீபாவளிய என் மாமியாரு என் மூணு நாத்தனாரு என் மூணு நாத்தனாரு பெத்த செல்வங்களோட நான் பெத்த செல்வத்தோட என்ன கல்யாணம் பண்ண தெய்வத்தோட சேர்ந்து நாங்க கூட்டு குடும்பமா உட்காந்து இந்த தீபாவளி சிறப்பு பட்டி மன்றத்தை நாங்க பார்க்க முடிவு செஞ்சுட்டோம் நடுவர்களே அப்போ உங்க மாமியார் இருக்காங்களா இருக்காங்க நல்ல கடவுளுடைய பரிபூர்ண அருளோட நல்லா இருக்காங்க இவ்வளவு நம்பிக்கையா பேசுறாங்கன்னா ஒருவேளை கதையை முடிச்சுட்டாங்களோன்னு பார்த்தேன் இவ்வளவு நம்பிக்கையா பேசுறாங்க 
நான் சொன்ன பாத்தீங்களா என் மாமியாருக்கு ஆயிரம் முகம்னா அப்ப என் வீட்டுக்காரருக்கு எத்தனை முகம்னு பாத்துக்கோங்க இப்ப அடுத்த அடுத்த லெவல்ல வீட்டுக்காரர் சரி இந்த ரெண்டு மனித தெய்வத்தோடு நானே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேனே என் அருமை மக்களை உங்களால வாழ முடியாதா நல்லா ஒரு விஷயம் கேட்டுக்கோங்கயா இப்போ நான் வாழ்ந்த வீட்டை விட்டு இப்ப நான் வாழ்ந்து கொண்டிரு நான் முன்னாடியே பிறந்த வீட்டை விட்டு இப்ப புகுந்த வீட்டுல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேனே என் மாமியார் என் இடத்துல கடுகடுன்னா நடந்துக்குவாங்க என் கணவர் என் இடத்துல சிடுசிடுன்னா நடந்துக்குவாரு ஆனால் வெளியில் சென்றால் என் மருமகளை போல இந்த வீட்டில் வேறு யாரும் மருமகளாக இருக்க முடியாது முடியாது என் மனைவியை போல எனக்கு ஒரு மனைவி இருக்க முடியாது என்னை வெளியில் விட்டு கொடுக்காத உறவுகள் இருப்பதனால் தான் என்னால் வாழ்ந்து கொண்டு முடிக்க முடிகிறது தாய் விட்டு தலை பிரசவத்திற்கு எல்லாரும் அனுப்புவார்கள் என்னை தாரை வார்த்தை என் தலை பிள்ளையை இடது கையில் வைத்துக் கொண்டு என் தலையில் வலது கையை வைத்து வரதிய என் மாமியார் விட்டு நான் வாழாமல் வேறு யாரும் வந்து வாழ முடியும் நடுவரவர்கள் மாமியாருக்கு அவங்களுக்கு குறுக்கழிக்கிற மாதிரி நடுவரவர்களே அப்படிலாம் இல்ல அர்த்த நீங்க பாட்டுல உங்க மாமியாரோட சந்தோஷமா வாழுங்க நான் தெங்காச்சில என் வீட்டுல நான் பாட்டுல நிம்மதியா இருப்பேன் சாதிக்க முடியவில்லை என்று சாதிக்க முடியவில்லை என்றீங்களே கால போடுறதுக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு ஷூ கிடையாதுங்க கால போட்டுக்கிறதுக்கு ஷூ கிடையாது இந்த மாதிரியான மின்சார வசதி வெளிச்சம் எதுவுமே கிடையாது வெறும் ஐந்து மணி மணி ஐந்து மணி நேரம் மட்டும்தான் அவருடைய கிராமத்திலே வெளிச்சம் இருக்கும் ஏன்னா அந்த கிராமத்துல கரண்ட் வசதி கிடையாது அவள் சாப்பிடுவதற்கு ஒருவேளை சோறு மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஏன்னா அவங்க வீட்டுல ஆறு பிள்ளைங்க இவ கடைசி பெண் பிள்ளை அவளுக்கு ஓட்ட பயிற்சி அளிப்பதற்கு கூட முறையான பயிற்சியாளர்கள் கிடையாது அந்த பெண் எப்படி தெரியுமா பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டா அவ ஊர் வழியா காரு போகும் அந்த காரு வழியா பின் தொடர்ந்தே ஓடினாள் அவள் ஓடி 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 அவள் செய்த சாதனை எது தெரியுமா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நானூறு மீட்டர் ஓட்ட பந்தயத்திலே முதன் முறையாக இந்தியாவிற்காக பெண்கள் தரவரிசையில் முதல் தங்க பதக்கத்தை வென்று கொண்டு வந்த தந்தாலே அவளுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் செய்தித்தாளில் போடுங்கள் நாம் நடக்கின்ற பாதையை நாமே உருவாக்கி விட்டு சென்றால் அதுதான் நாம் அடுத்தவர்களுக்காக தருகின்ற வெளிச்சம் எப்படி வேணாலும் வாழலாம் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை எனக்கு கிடைக்கலன்னு புலம்பு வீரர்களை புறம் தள்ளிவிட்டு இப்படி தான் வாழ வேண்டும் என்ற கொள்கையோடு வாழ்ந்தால் எந்த சூழலாக இருந்தாலும் நம்மால் வாழ முடியும் ஏங்க கொரோனாவையே நம்ம எல்லாம் மாடியில துணி காய போற மாதிரி காய போட்டாச்சு எங்க நடுவரெல்லாம் சுனாமில ஸ்விம்மிங்க போட்டவரு இனி எது வந்தாலும் ஒரு கை பார்த்து விடலாம் என்று இந்த தீப ஒளி திருநாளை இல்லங்கள் தோறும் மன மகிழ்ச்சியோடு குழந்தைகளோடு அழகாக இன்பமாக கூட்டு குடும்பமாக இருந்து இந்த தீப திரு தீப ஒளி திருநாளை நன்றாக கொண்டாடுங்கள் வாழுங்கள் வாழ விடுங்கள் எண்ணம் தான் வாழ்க்கை நம் எண்ணம் போல்தான் எல்லோருக்கும் வாழ்க்கை என்று சொல்லி நல்ல வாய்ப்பினை ஏற்பாடு செய்து தந்த இந்த புதியகம் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கும் நிறுவனத்தாருக்கும் குறிப்பாக கே எஸ் ஆர் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்கு விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பாதை தெரிந்தால் பயணம் தொடரும் தெரியலங்கிறதுதான் அந்த கட்சி பாதை தெரிந்தால் இப்பு இப் யூ ஹெல்ப் மீ ஐ வில் அச்சீவ் நீ எனக்கு உதவி செய்தால் நான் சாதிப்பேன் உதவி செய்யலனா இப்ப பாதை தெரிந்தால் பயணம் தொடரும் ஓகே பாதை தெரியலையேங்கிறதுதான் இந்த கட்சி புரியுதா ஆனா நீங்க சூப்பரா பேசுறீங்கம்மா துளசிங்கிறது ஒரு தெய்வீக செடி துளசிங்கிறவங்க ஒரு தெய்வீக பேச்சாளர் சூப்பர் அருமையா பேசிட்டு இப்ப துளசிக்கு பதில் சொல்றதுக்கும் பாரதி திக்கெட்டும் வெற்றி முரசு கொட்டும் புது யுகம் தொலைக்காட்சியின் நேர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி திருச்செங்கோடு கே எஸ் ஆர் குழுமத்தினருக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தையும் அற்புதமான இந்த சிந்தனை அரங்கத்தை சீரோடு வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் எங்கள் போற்றுதலுக்குரிய நடுவர் பெருந்தகையவர்களுக்கும் இரு அணி பேச்சாளர்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கம் தீபாவளி அன்னைக்கு என்ன தேய்ச்சி குளிக்கிற பழக்கம் உண்டுல்ல நான் எதுக்கு என்ன தேய்ச்சி குளிக்கணும் நான் சோப்பு தேய்ச்சி தான் குளிப்பேன் இது நல்லெண்ணெய் கடலை எண்ணெய் ஆன கதை மாதிரி இருக்குது அது வடிவேலு மாதிரி என்னென்ன வேணும் நல்லெண்ணெய் இது நல்லெண்ணெய் தானே 
என்னை தேய்த்து குளிப்பது கங்கா ஸ்நானம் சம்பாதிச்ச காசுல வாங்கினது நீங்களே போய் பார்த்து பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து வாங்கிட்டு வந்தது உங்க வீட்டு வாசல்ல வச்சு நீங்களே அதை பத்த வைக்கிறீங்க வெடிக்கல அப்படின்னா நினைச்சது நடந்துருமா என்ன சார் அமைதியா இருக்கீங்க எல்லாரும் உங்களோட வெடிதானேங்க வெடிக்கிறதுக்கு <laughs> 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 அவரு மாமனார் என்ன நேசிக்கிறாராம் மாப்பிள்ள பார்த்து பார்த்து வெடிச்சிர போகுது வெடிச்சிர போகுது வெடிக்கிறதுக்கு தானே வெடி வைக்கிற வாழ்க்கை இப்படித்தானேங்க இருந்துட்டு இருக்கு ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் கூட நம்ம நினைச்ச மாதிரி நடக்குதா இட்லி அக்கி உளுந்தும் அரிசியும் ஊற வச்சு ஆட்டுறோம் அரைச்ச மாவை எடுத்து ரெண்டையும் கரைச்சு வைக்கிறோம் நாம நினைச்ச மாதிரியே மறுநாள் கலையில புளிச்சு வருதா புளிச்சு வந்தா ஒண்ணு ஓவரா புளிச்சு போயுது அதை பணியாரமாக்குறோம் இல்ல புளிக்கவே மாட்டேங்குது தோசையா சுடுறோம் தோசைய சுட்டு டேபிள்ல வச்சா இது என்ன பணியாரமான்னு கேக்குறாங்க வீட்டுல பணியாரத்தை சுட்டு வீட்டுல டேபிள்ல வச்சா இது என்னம்மா தோசையான்னு கேக்குறாங்க நினைச்ச மாதிரி ஒரு பணியாரமும் தோசையுமே சுட முடியாத வாழ்க்கையில இவங்க மூணு பேர் அங்க இருந்து வந்து அப்படியே அப்படியே அப்படின்னு இன்றைய சூழல் மட்டுமல்ல பல்லாண்டு காலமாக நம்முடைய தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய புராணங்களை ஒரு நிமிடம் யோசிச்சு பாருங்க மறுநாள் காலையில பட்டாபிஷேகம் சொல்றாரு தசரத மகா சக்கரவர்த்தி தன் மகன் ராம ராமச்சந்திர மூர்த்தி கிட்ட அவன் சரின்னு சொல்லிட்டு போறான் பொழுது விடுஞ்சா சக்கரவர்த்தி பட்டம் ஆனால் தாய் கைகேகி வருகின்றாள் நீ கிடையாது நீ காட்டுக்கு போ என் பிள்ளைக்கு பட்டம் கொடுக்க போறேன்னு அவன் சொல்றா சரின்னு அவன் போறான் அவன் நினைச்சது மாறி போச்சா கைகேகி என்ன நினைக்கிறா ராமபிரான அனுப்பிவிட்டு தன் பிள்ளை பரதன அந்த அரியாசனத்தில் அமர வைக்க வேண்டும் என்று அவள் நினைக்கின்றாள் மகன் வருகின்றான் வந்த உடனே நீ எல்லாம் ஒரு தாயா பேயேனு திட்டிட்டு எனக்கு அரியாசனமே வேண்டாம்னு அவன் என்று துறவு பூண்டு வெளியில போய் அவன் தங்குகின்றான் அப்படி நினைச்சு போன ராமபிரானுக்கு மனைவியோட போனோம் திரும்பி வந்தோம்னு நடந்ததா அங்க போனா ராவணன் அங்கே அத்தனை கொடுமைகளையும் செய்து சீதா பிராட்டியை கடத்தி கொண்டு போகின்றான் சரி எல்லாரும் உதவியோடும் வானரப்படைகளோடும் சென்று அவளை மீட்டுக் கொண்டு வந்தான் ராவணன் என்ன நினைத்தான் அறுபதனாயிரம் கோடி ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்த அந்த ராவணனுக்கு தன்னுடைய ஒழுக்கம் ஒரு துளி மாறிய காரணத்தினால் அவன் வாழ்க்கை பாழாய் போனது இப்படி நினைச்சதுல நினைச்சதுல இருந்து மாறி 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 எல்லா வாழ்க்கையும் போயிடுச்சு இல்ல பாரதத்துல பாருங்க தர்மபுத்திரரை விட பெரிய நல்லவரா பட்டம் கட்டுகிறார்கள் சக்கரவர்த்தியாக ஆனால் சூதாடி அத்தனையும் இழந்து போற வேண்டிய நிலைமை அவருக்கு வருதா இல்லையா நல சக்கரவர்த்தி அவ்வளவு பெரிய மகாராஜா ஆனால் காட்டுல அவனுடைய மனைவி தமயந்திக்கும் இவனுக்கும் ஒரே ஆடையை கணவனும் மனைவியும் சுற்றி கொண்டு மானத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாமல் காட்டுல இருட்டோடு இருட்டாக ஓட வேண்டிய நிலைமை வந்ததா இல்லையா எத்தனை எத்தனை புராணங்கள் அதுலயும் நம்முடைய தமிழினுடைய முதல் காப்பியமாகிய சிலப்பதிகாரம் கண்ணகியும் கோவலனும் கல்யாணம் முடிஞ்சு குடுத்தன வச்சாங்களாம் எப்படி குடுத்தன வச்சாங்கன்னா ஏழு மாடி கட்டடமாங்க ஐயா ஏழு மாடி கட்டடத்துல நடு ஃபுளோர்ல அந்த பிள்ளைக்கு ரூம் கொடுத்தாங்களாம் எப்படி ஏழு மாடி கட்டடத்துல எழுநிலை மாடத்து நடுநிலை இருத்தி என்று போடுகிறார் அந்த வார்த்தையை இளங்கோவடிகள் அப்படி கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க அந்த வாழ்க்கை நிலைச்சுதா இப்படி புராணங்கள் இதிகாசங்கள் நம்முடைய தமிழ் இலக்கியங்கள் எல்லாம் நமக்கு எச்சரிப்பது எதுவாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் வாழ்க்கையில் ஆயிரம் இருக்கும் தான் புத்தியுள்ள மனிதரெல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை வெற்றி பெற்ற மனிதரெல்லாம் புத்திசாலி இல்லை இதே கண்ணதாசன் தானே எழுதினாரு எழுதினாரா இல்லையா அவங்க சொன்னாங்க பாருங்க இங்க இருந்து வந்து இன்னைக்கு பிள்ளைங்க எல்லாம் எப்படி வாழ்க்கைய அருமையா வாழ்ந்து கொண்டு போகிறார்கள் அப்படின்னு எப்படி வாழ முடியும் சார் ட்ரைனிங் எடுக்கிற போது ஸ்ட்ரிக்ட் ஆபீசரா இருப்பேன் அப்படின்னு உறுதிமொழி எடுத்துட்டு தான் வர்றான் அப்படித்தான் நினைச்சு வர்றான் வந்த ரெண்டே மாசத்துல சீனியரா இருக்கிற ஒரு ஆபீசரு அவனை பார்த்து தம்பி இப்படி எல்லாம் கஞ்சி போட்ட சாட்ட மாதிரி விரைச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா வாழ முடியாது தம்பி கொஞ்சம் அப்படி இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போய் ஆகணும் சொல்லி கொடுக்குறாரா இல்லையா 
இவங்க சொல்றாங்க இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று நினைத்த உடனே வாழ்ந்துடலாம் வாழ்ந்து 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 முடிந்து விடலாம் சொல்றாங்களே அப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று நினைப்பவனை இந்த சமூகம் வாழ விடுமா நான் கேக்குறேன் சார் இன்னொன்னு நான் யதார்த்தமா இப்படி ஒரு கேள்வி கேக்குறேங்க வாழ நினைக்கணும்னு வாழ நினைக்கலன்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா பாரு கலெக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்ட பொண்ணு இப்ப ஒரு மாமியார் கிடந்து சீரழிஞ்சுக்கிட்டு புரியுதா அப்ப அந்த பொண்ணு சொல்றது நியாயம் தானே கலெக்டர் ஆகணும்னு நினைச்சேன் ஆனா கலெக்டர் ஆக முடியல இந்த மாமியா கூட கிடந்து மாரடிக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு அவங்க வருத்தப்படுறாங்கன்னா நினைக்கிறது எல்லாம் நடக்காது நடக்குதா நடக்குதா முதல்ல ஒண்ணு சொல்றேன் கேளுங்க அருமையாக நம்முடைய அவ்வை நல்வழி என்கின்ற இலக்கியத்திலே ஒரு அருமையான செய்தியை சொல்லுவாள் நாம ஒண்ணு நினைப்போங்க ஆனா நம்ம ஏதோ ஒண்ணு ஏதோ ஒண்ணு ஒரு தொழில் செய்யணும் ஒரு வாழ்க்கை அப்படி அமையணும் எது ஒண்ணு வச்சுக்கங்களேன் எது நினைச்சாலும் அது ஒழிந்துட்டு இன்னொன்றாக வருமா ஒன்று நினைக்கும் அது ஒழிந்து ஒன்றை நினைக்கும் அது ஒழிந்துட்டு இன்னொன்றாக வரும் அன்றி அதுவே வரினும் வந்தும் வந்துரும் அதுவே வந்தாலும் வந்துரும் நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஒன்றை நினையாத முன் வந்து நிற்பினும் நிற்கும் நீ எதிர்பார்க்காத நேரத்துல எதிர்பாராத ஒண்ணு தபக்குன்னு வந்து நம்ம முன்னால வந்து நின்னாலும் நிக்கும் ஆனா எது ஒன்னையும் நீ உட்காந்து முன்னாடியே யோசிச்சு நடத்தி திட்டமிட்டு இப்படித்தான் நடக்கும்னு கண்டிப்பா சொல்லி எதையும் செய்யவே முடியாது எல்லாம் எனையாலும் ஈசன் செயல் என்று முடித்தாள் வாழ்க்கை என்பது இன்றைய சூழலில் நாம நினைக்கிற மாதிரியே அப்படியே அமையும் என்று எதிர்பார்ப்பது முட்டாள்தனம் வாழ்க்கை எப்படி எப்படி எல்லாம் மாறினாலும் அதற்குள்ளே அதற்குள்ளே சென்று நம்மை தகவமைத்துக் கொள்வோம் என்று நினைப்பவன் தான் வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெறுகின்றான் வல்லான் வகுத்ததே வாய்க்கால் என்று சொல்லுவார்கள் வலிமையானது இந்த உலகத்தில் வாழாது தகுதியானது மட்டும்தான் இந்த உலகத்திலே வாழும் என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி இந்த உலகத்தின் போக்குக்கு ஏற்ப நம்மை நாம் தகவமைத்து தகுதிப்படுத்தி கொண்டால் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் எல்லோருக்கும் அப்படி நல்ல வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்து வாழ்த்துக்கள் கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் இப்ப ஆறு பேரையும் நான் பாராட்டுறேன் ஆறு பேரும் அற்புதமா பேசியிருக்கிறாங்க நிறைவாக பேசிய நம்முடைய பாரதி அவர்கள் ரொம்ப அருமையாக பேசியிருக்கிறாங்க அது கடைசியாக சொன்ன ஔவையார் பாட்டு அருமையான பாட்டு ஒன்றை நினைச்சா அது ஒளிந்துட்டு வேறொன்றாய் வந்து நிற்கும் அஞ்சு நாளைக்கு மழை வராதுன்னு வானில அறிக்கை வேற சொல்லியிருக்கான் ஏன்னா அவன் எப்பவும் பெர்ஃபெக்டாக சொல்லுவான் அஞ்சு நாளைக்கு மழை வராதுன்னு வானிலை அறிக்கையை நம்பி பளிச்சுன்னு இருக்கிற வானத்தை நம்பி உப்பை கூடையில் வச்சுக்கிட்டு உப்பு உப்புன்னு ரெண்டு தரு தான் போயிருக்கேன் டக்குன்னு மேகம் கூடுது ஜோனு கொட்டுது எப்படி நான் விற்கிறது இல்லை இல்லை அது நீங்கள் கேட்டதா தான் நம்ம ஒன்று நினைக்கின் அது ஒளிந்துட்டு வேறொன்றாகும் அதுவே வந்தாலும் வரும் அதுவும் என் கையில் இல்லை அப்போ வர்றது வராது ரெண்டுமே என் கையில் இல்லை வந்தாலும் அது ஈசன் செயல் வராவிட்டாலும் அது ஈசன் செயல் வாழ்க்கையின ரெண்டு முக்கியம் குடும்பம் சமூகம் அவ்வளோதானே இதானே மையப்படுத்தி பேசுனீங்க ஒன்று குடும்பம் ஒன்று மை சமூகம் குடும்பத்தில் ஜாதகம் பார்த்து கல்யாணம் வைக்கிறவன்லாம் வெற்றிகரமாயிருதா எட்டு பொருத்தம் இருக்குங்க இந்த பையனுக்கும் பொண்ணுக்கும் எட்டு பொருத்தம் இருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்கிறான் கல்யாணம் ஆகி ஆறாவது மாசத்தில் டைவர்ஸ்னு வந்து நிற்கிறான் அப்ப என்ன ஏதோ ஒரு சிக்கல் இருக்கு எட்டு பொருத்தம் இருக்குன்னா ஏன் டைவர்ஸ் ஆனா அதுதான் வேதாத்திரி மகரிஷி 
ஆழியார் அறிவு திருக்கோயில் வேதாத்ரி மகரிஷி ஒரு வாக்கியம் சொல்வார் என்ன தெரியுமா புரிதல் இருந்தால் பிரிதல் இல்லை புரிதல் இருந்தால் பிரிதல் இல்லை இப்ப காணவு சின்ன பையனுக்கும் சின்ன பொண்ணுக்கும் புரிதலே இல்லையே ஒரு சமூக அமைப்புல அறிவுள்ளவன் இருந்தா நிம்மதியா வாழ முடியுமா அன்புள்ளவன் இருந்தா நிம்மதியா வாழ முடியுமா உண்மை எங்கேயுமே உண்மை இல்லை ஆனஸ்டி இல்ல எங்க இல்ல நேர்மை இல்லை உண்மை இல்ல சார் ஹரிச்சந்திரன் உண்மை பேசினதுக்காக அவ்வளவு துன்பப்பட்டான்னு நம்ம புராணம் சொல்லுதுல அப்ப ஹரிச்சந்திரன் பாராட்டுக்குரியவனா கேவலத்துக்குரியவனா சொல்லுங்க ஹரிச்சந்திரன் பாராட்டுக்குரியவனா அவமானப்படுத்தப்பட வேண்டியவனா என்ன சார் சொல்லுங்க சார் பாராட்டுக்குரியவன் ஆனா இன்னைக்கு நிலம் என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு சூழ்நிலை என்ன தெரியுமா ஒருத்தன் உண்மைதான் பேசுவேன்னு தீர்மானம் பண்ணா அவனை பார்த்து சொல்றாங்க தெருவுல மாப்பிள ஹரிச்சந்திரன் போறான் மாப்பிள எப்படி இன்னும் கூட இன்னும் கூட இந்த மாப்பிள ஹரிச்சந்திரன் வீட்டுக்கு அடுத்த வீட்டுக்காரன் போறான் மாப்பிள அப்ப ஹரிச்சந்திரங்கிற பேரை கேவலப்படுத்துறான் சார் இந்த நாட்டில் எப்படி இந்த சூழ்நிலையில் எப்படி வாழ்றது உண்மை பேச முடியாது நேர்மை இல்லை எங்கேயும் அன்பு இல்லை ஆதரவு இல்லை இந்த மூணு பேர் பேசுறதுல நூற்றுக்கு நூறு நியாயம் நூற்றுக்கு நூறு நியாயம் எங்கேயுமே இல்லை இன்னும் கூட ஒரு வரி சொல்லிடுறேன் என்னால் எனக்காக யோசிக்கவே முடியலைங்க என் வாழ்க்கையை நான் தீர்மானிக்க முடியலைங்க என் வாழ்க்கையை வக்கீல் தீர்மானிக்கிறார் என் வாழ்க்கையை டாக்டர் தீர்மானிக்கிறார் என் வாழ்க்கையை ஆடிட்டர் தீர்மானிக்கிறார் இந்த வக்கீலும் டாக்டரும் ஆடிட்டரும் இல்லைன்னா நானே இல்லை அப்ப எனக்காக நான் வாழ முடியல எனக்காக வக்கீல் வாழ்றாரு இன்னும் கூட என்னால வக்கீல் வாழ்றாரு அதான உண்மை என்னால ஆடிட்டர் வாழ்றாரு என்னால டாக்டர் வாழ்றாரு ஆனா நான் வாழல எவ்வளவு ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில ஒரே ஒரு வரி சொல்றேன் நம்ம எல்லாம் ஏன் வாழ முடியலன்னா அதுக்கு அடிப்படை காரணம் நாம நாம வா நமக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு பதிலாக அடுத்தவங்களை பார்த்து அவங்க வாழ்க்கையை வாழணும்னு ஆசைப்படுறோம் அவன் வீட்டில் கார் வாங்கினா நானும் வாங்கணும் அவன் பிள்ளைக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு மொய் செஞ்சால் நானும் செய்யணும் என்றைக்கு நான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வருமானத்துக்குள் எனக்கான வாழ்க்கையை நான் வாழ்வேன் என்று தீர்மானிக்கிறேனோ அன்றைக்கு தான் நான் வாழ முடியும் அந்த தீர்மானம் இன்றைக்கு நூத்துக்கு தொண்ணூத்தொன்பது மனிதர்களிடம் இல்லை அப்ப வாழ நினைத்தால் வாழலாம் என்பது பொய் அந்த கட்சிக்கு தீர்ப்பு சொல்லலாமான்னு யோசிச்சேன் அப்ப ஆனா இந்த மூணு பேர் பேசியிருக்காங்களே அப்ப அதை கணக்கில் எடுத்து பார்த்தா இவங்க என்ன சொல்றாங்க ஊனம் ஒரு பொருட்டு இல்லைங்க நான் கூட இன்னைக்கு ரூம்ல உட்காந்து கூகுள்ல போய் பார்த்தேன் அந்த ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் ஹாக்கின்ஸ் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ் ஆ கழுத்துக்கு மேல ஒண்ணுமே ஏங்காதுங்க நரம்பு போடுத்து கட்டாயிடுத்து ஆனா அந்த ஆளு ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு துறையினுடைய தலைவரா இருந்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் அப்ப ஊனம் ஊனம் இருக்கிறவன் வாழ முடியாதுன்னு தீர்மானிக்காது நீங்க ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ் விடுங்க எங்க தென்காசிக்கு பக்கத்துல ஆய்குடின்னு ஒரு கிராமத்துல அமர் சேவா சங்கம்னு ஒரு தொண்டு நிறுவனம் இருக்கு அதுல ராமகிருஷ்ணன் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் வந்து இராணுவத்துல சேர போகையில ஒரு பயிற்சியில கீழே விழுந்து அடிபட்டுறார் அவருக்கு கழுத்துக்கு கீழே இயங்காதுங்க கழுத்துக்கு கீழே இயக்கம் கிடையாது வீல் சேர்ல தான் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் அவர் அமர் சேவா சங்கம்னு வச்சு அவரை போன்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆயிரக்கணக்கான பேர்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார் இதெல்லாம் கணக்கில் எடுக்கணும்ல இதெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துட்டு தானே பேசணும் அருணிமா சின்ஹாங்கிற ஒரு பொண்ணு ரெண்டு காலம் இழந்துட்டா ஆக்சிடென்ட்ல தள்ளி விட்டா ரயில இருந்து ரெண்டு காலம் இழந்துட்டா ரெண்டு காலம் இழந்த அருணிமா சின்ஹா இந்த பெண் பிள்ளைகள்லாம் இந்த மாடல எடுத்துக்கோங்க அருணிமா சின்ஹா ரெண்டு காலம் இழந்த பிறகு பச்சேந்திரி பால் அப்படின்னு சொல்லி மலையேற ஒரு வித்தை தெரிந்த பெண்ணிடத்துல போய் பயிற்சி பெற்று உலகத்திலே உள்ள மிக பெரிய உயரமான ரெண்டு சிகரங்கள் ஒன்று எவரஸ்ட் இன்னொன்று ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய கிளிமேஞ்சரோ இந்த ரெண்டு எவர எவரஸ்ட் கிளிமேஞ்சரோ ரெண்டு சிகரங்களுடைய உச்சியையும் போய் தொடுகிறாள் ரெண்டு காலும் இல்லாத அருணிமா சின்ஹா முடியுமா முடியாதா அப்ப வாழ நினைக்கிற மக்களே நீங்கள் நினைத்ததெல்லாம் நடக்காது 
நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தால் நடந்ததையே நினைத்து கொண்டிருக்காதீர்கள் நம்ம நோயே அதுதான் இதை பாரதி சொன்னா சென்றது நீ மீளாது மூடரே மூடர்களே போனது மறுபடி வராது சென்றது நீ மீளாது மூடரே நீர் சென்றதையே சிந்தை செய்து கொன்றளிக்கும் கவலை என்னும் குழியில் வீழ்ந்து குமையாதீர் என்ன பாட்டு சார் நீங்க நடந்து போனதையே நினைச்சுக்கிட்டு கொமஞ்சுக்கிட்டே உட்கார்ந்துருக்காதையா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படியா சென்றது நீ மீளாது மூடரே நீர் சென்றதையே சிந்தை செய்து கொன்றளிக்கும் கவலை என்னும் குழியில் வீழ்ந்து குமையாதீர் சென்றதனை சிந்தை செய்ய வேண்டா அப்புறம் தான் கொடுக்குறான் நம்பிக்கை இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் தின்று விளையாடி இன்புற்று இருந்து வாழ்வீர் எப்படி நல்லா சாப்பிடு நல்லா விளையாடு கிடைச்சதுல ரசி வாழ்க்கையை ரசி அடிப்படை என்ன தெரியுமா பழச நினைக்காத இன்னைக்கு தான் எனக்கு பர்த்டே திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டே இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் அருமை பெரியோர்களே இவர்கள் சொன்ன சூழ்நிலைகள் எல்லாம் சாதகமாக இல்லை இவர்கள் சொன்னது கரெக்ட் இந்த சமுதாயம் ஒரு கடலாக இருக்கிறது கடலில் சுராமீன் வருகிறது கடலில் சுனாமி வருகிறது கடலில் பேரழி வருகிறது எல்லாம் வருது ஆபத்து இருக்கிறது ஆனால் அந்த கடலில் தான் சுனாமியும் சூறாவளியும் வருகிற கடலில் தான் திறமையான மீனவன் மீன்பிடித்து வருகிறான் நீங்க சொன்னது கரெக்டு கடல் கொந்தளிக்கிறது சுனாமி வருகிறது சூறாவளி வருகிறது எல்லாம் உண்மை ஆனால் இந்த திறமையான மீனவர்கள் மீன்பிடித்து வருகிறார்கள் பெரியோர்களே புதுயுகம் தொலைக்காட்சியின் வழியாக உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் நாம் இந்த கொந்தளிக்கிற கடலில் திறமையான மீனவர்களாக இருப்போம் நம்மால் மீன் பிடிக்க முடியும் உங்களுக்கு இதே இதை உதாரணமா சொல்றேன் மீனவன் மீனவன் மீன் பிடிக்க வலை வீசுகிறான் பல மீன்கள் மாட்டிக்கொள்ளுகின்றன ஒரு மீன் தப்பித்துக் கொள்ளுகிறது பல மீன்கள் வலையில் மாட்டிக் கொள்ளுகின்றன ஒரு மீன் தப்பித்துக் கொள்ளுகிறது எப்படி தெரியுமா அந்த மீன் புத்திசாலித்தனமாக மீனவனுடைய காலடிக்கு போய் நின்று கொள்ளுகிறது மீனவனுடைய காலடிக்கு கீழே போய் அந்த மீன் நின்று கொள்ளுகிறது வீசுகிற வலையில் அந்த மீன் சிக்கவில்லை என்றால் சரியான முடிவெடுத்தல் சரியான முயற்சி இருந்தால் வாழ நினைத்தால் வாழலாம் என்பது மெய்யே என்று தீர்ப்பு கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்